Seit wir das Mino nutzen, kann ich auf jeden Fall schneller protokollieren, ähm, einfacher Baujournal führen. Die sind dann auch genauer und ausführlicher, weil einfach viele Funktionen schon gegeben sind vom Mino. Die ganzen äh, Mangelaufnahmen sind einfacher, Abnahmeprotokolle sind schneller erledigt. Durch das staut sich weniger Arbeit an und es ist einfach ein effizienter zu arbeiten. Der ursprüngliche Anreiz war das Protokollwesen von Smino. Wir haben Smino schon ins Projekt hineingenommen, wo wir noch in der Planungsphase waren, in der Ausschreibungsphase, wo wir wirklich viele Koordinationssitzungen hatten. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, alles zentralisiert zu protokollieren, was auch gerade abgelegt war und alle darauf Zugriff hatten. Und dann auch im Hinblick auf die bevorstehende Ausführung von einem wirklich grossen Projekt, das wir hier haben, mit verschiedenen Teilprojekten, die es einfach uns ermöglicht, um das zentral an einem Ort zu speichern und zu managen. Ich glaube, am besten pauschal gesagt ist der Support. Einfach auch, dass wir regelmäßig die Abstimmung haben, was kann man verbessern kann. Und dann immer, wenn einem etwas auffällt, das noch nicht gut ist, weiß man, okay, ich kann es dann einfach sagen und es wird dann auch wahrgenommen und umgesetzt. Das ist das, was wirklich für mich das grösste Argument ist, um das Mino zu benutzen. Sonst ist auf jeden Fall so jetzt im Alltag vom Handling her ähm, Dokumentation, Baujournal, Protokollwesen und Abnahmeprotokoll, die drei Punkte. Ich würde das Mino auf jeden Fall weiterempfehlen für ähm, das Baumanagement.